హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఇంట్లో ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూపించబోతున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేనైతే మీడియం సైజులో ఉన్న ఒక ఐదు ఆలుగడ్డల్ని అదే బంగాళదుంప అంటారు కదా బంగాళదుంపల్ని తీసుకొని ఇలా పైన ఉన్న తొక్కని మొత్తం తీసేసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెష్గా కడిగి ఇలా పీల్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు వీటిని మనం చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి అది ఓన్లీ నిలువుగానే కట్ చేసుకోవాలండి ఇవి అంత సన్నగా కాకుండా అంత లావుగా కాకుండా మీడియం సైజులో కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూసారు కదా ఈ సైజులో కట్ చేసుకోండి ఇంకొంచెం సన్నగా కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ మరి సన్నగా అయితే కొంచెం అవి విరిగిపోతాయి కాబట్టి మీడియం సైజులో కట్ చేసుకున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా మనకి ఈవినింగ్ టైంలో పిల్లలు స్నాక్స్ అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పుడు రొటీన్గా చేసే బజ్జీలు పకోడీలు అలాంటివి కాకుండా నేను కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది కదా అని ఈ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ని చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ చాలా తక్కువ టైంలో చాలా ఈజీగా అండ్ టేస్టీగా హెల్దీగా ఉంటుంది ఇది ఒకసారి మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి సో ఇక్కడ నేనైతే మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పొడవ ముక్కల్ని వేడి నీళ్ళలో వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి ఈ నీళ్ళలో నేను కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఇవి మరీ మెత్తగా కాకుండా హాఫ్ బాయిల్డ్ చేసుకోవాలి మెత్తగా ఉడికించుకోవద్దండి ఇలా ఉడికించుకున్న తర్వాత అవి ఉడికాయో లేదో ఒకసారి మనం మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒక ఫోర్క్తో చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ నేను చూసారా ఒక రెండు పీసెస్ తీసుకొని ఫోక్తో ఇలా గుచ్చి చూసినట్లయితే మనకు తెలుస్తుంది అవి ఎంత ఉడికాయి లేదా అని తెలిసిపోతుంది మరీ గట్టిగా కాకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా ఆఫ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు ఉడకపెట్టుకోండి వాటిని మనం నీటి నుంచి సపరేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం అవి చల్లారేంత లోపు వేరే ప్యాన్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇవన్నీ నేను వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాక కొంచెం చల్లగా అయ్యేంత వరకు పెట్టుకొని చూసారు కదా ఇవి ఎలా ఎలా ఉడికిపోయాయి కొంచెం అవి బంగాళ తుంపలు చాలా ఈజీగా ఉడికిపోతాయి తెలుసు కదా సో ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఆయిల్ కూడా ఎక్కువైతే పట్టదు కొంచెం ఆయిల్లోనే మనం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆయిల్ వేడికిన తర్వాత ఇది ఫస్ట్ ఒక రెండు వేసి చెక్ చేసుకున్నాను నేను ఇది ఉడికిందా లేదా అని సారీ అది వేడి అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకున్నాను ఇలాగే మనం మిగతా బంగాళదుంప ముక్కల్ని కూడా వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఉడకడానికి అయితే కొంచెం టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఒక బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఇవి ఇవి ఉడ ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవి కొంచెం లోపల అంతా ఉడకాలి కాబట్టి దీంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా పోయి బ్రౌన్ కలర్లోకి రావడానికి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు అయితే పడుతుంది ఇలా మామూలుగా అలా వదిలేయకుండా అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో కదిలిపిస్తూ ఉండాలి దీన్ని చూసారు కదా బ్రౌన్ షేప్లో బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే మిగతా బంగాళదుంపల్ని కూడా ఆయిల్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇంత మంచి కలర్ వచ్చింది కదా ఎంత బాగా ఫ్రై అయితే అంత మంచి టేస్ట్ ఉంటుందండి సో ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఆయిల్ అవి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మీరు ఒక టిష్యూ పేపర్లోకి ఇవన్నీ షిఫ్ట్ చేసుకోండి అలా చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఈ ముక్కలకి ఉన్న ఆయిల్ అంతా టిష్యూ పేపర్ అవి పీల్ చేసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ రెసిపీ మాత్రం తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే చాలా టేస్టీగా వచ్చింది అండ్ హెల్దీ కూడా కదా ఇవి మా పిల్లలకు చాలా ఇష్టం అందుకని నేను ట్రై చేశాను చాలా బాగా వచ్చాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇందులో మనకి కొంచెం మసాలా కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే పిల్లలు తింటారు కాబట్టి నేను అవేమీ చేయలేదు మామూలుగా సాల్ట్ అండ్ ఉప్పు కారం అవి యాడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ చూసారా ఒక టిష్యూ పేపర్లు ఇవన్నీ వేసుకున్నాను నేను ఈ ఆయిల్ అంతా పిలుచుకున్నంత వరకు ఇవి అలాగే పెట్టుకొని 
వేరే ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఉప్పు కారం యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ ఉప్పు కారం కూడా కొంచెం చూసుకొని వేసుకోవాలి ఎందుకంటే పిల్లలు తింటారు కాబట్టి మరి ఎక్కువ అయినా కూడా తినలేరు వాళ్ళు నేను చేసింది వాళ్ళ కోసమే కదా అందుకని నేను ఎక్కువ యాడ్ చేయలేదు ఇక్కడ మీరు పెద్దవాళ్ళు తినాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ కారం యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ రెడీ అయిపోయాయి బయట చేసుకునే కంటే ఇలా ఇంట్లో చేసుకుని తినడం మన హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి మీరు ఇంట్లో ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్ సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నా ఛానల్ మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ టేక్ కేర్